সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম ফাগুনের এই সুন্দর বিকেলে আপনাদের সকলকে বাসন্তী পুষ্প শিমুলের উষ্ণ শুভেচ্ছা শুরু করতে যাচ্ছি আপনাদের প্রিয় প্যানভিশন টিভির স্বাস্থ্য বিষয়ক সরাসরি আয়োজন শরীর ও মন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানটি প্যানভিশন টিভিতে প্যানভিশন টিভির অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব থেকে সরাসরি সম্প্রচার করা হচ্ছে সুপ্রিয় দর্শক আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হৃদরোগ ও করণীয় এবং এই বিষয়ে আলোচনা করবার জন্য আজ আমাদের মাঝে স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন বিশিষ্ট হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মোহাম্মদ আলী সুপ্রিয় দর্শক আমরা সকলেই জানি মানুষের শরীরের ভাইটাল অর্গান বা প্রধান অঙ্গগুলোর মধ্যে হৃদপিণ্ড অন্যতম এবং আমাদের আজকে আলোচনার বিষয় হৃদরোগ বিশেষত আমরা আজকে হার্ট অ্যাটাক নিয়ে আলোচনা করব আমরা চলুন সরাসরি স্যারের সঙ্গেই কথা বলি স্যার আপনি কেমন আছেন আছি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আমার দর্শকবৃন্দকে আমার পক্ষ থেকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ এবং প্যানভিশন এবং হচ্ছে শরীর মন অনুষ্ঠানকে আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ এবং একটা সুন্দর আয়োজন করার জন্য এবং আমাকে ইনভাইট করার জন্য যে আপনাকেও ধন্যবাদ আপনি সময় দিয়েছেন আমাদের আমরা আজকে মূলত আলোচনা করতে চাই হার্ট অ্যাটাক রোগ নিয়ে আমরা সকলেই জানি হার্ট তথা হৃদপিণ্ড মানুষের শরীরের সবচেয়ে জরুরি যে অর্গানগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে একটি তো আমরা শুরুতেই জানতে চাই যে হার্ট অ্যাটাক বলে যে শব্দটি পরিচিত সেটি আসলে কি জি জি অবশ্যই সুন্দর একটি কোয়েশন আমাদের বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে হার্ট অ্যাটাক এবং হচ্ছে কি স্ট্রোক অনেক আমাদের সাধারণ জনগণ দুটাকে একই জিনিস মনে করেন তো হার্ট অ্যাটাক সম্পর্কে বলার আগে আমি জাস্ট একটু ব্রিফ দিতে চাই সেটা হচ্ছে কি পৃথিবীতে যত লোক বিভিন্ন রোগে মারা যান তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক লোক মারা যান হার্ট অ্যাটাকে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যক লোক মারা যান স্ট্রোকে তো যদিও বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে আমরা সাধারণ জনগণ স্ট্রোক এবং অ্যাটাক একই জিনিস মনে করি কিন্তু স্ট্রোকটা হচ্ছে কি টোটালি ব্রেনের একটা ডিজিজ যেটা ব্রেনের রক্তকরণের হওয়ার মাধ্যমে মানুষ মারা যায় অথবা প্যারালাইজড হয়ে যায় আর হার্ট অ্যাটাকটা হচ্ছে মূলত হার্টের একটি রোগ যে রোগের কারণে মানুষ সাডেনলি ডেড অর্থাৎ সাথে সাথে মৃত্যুবরণ করতে পারে তো নর্মালি হার্ট একটা পাম্প হিসেবে কাজ করে যে আমাদের শরীরে সারা শরীরে যত বাইটাল অর্গান আছে প্রতিটি অর্গানে হচ্ছে কি যে হার্ট পাম্পিং করে ব্লাড সাপ্লাই ব্লাড সার্কুলেশন করে ব্লাড হার্ট নিজেও তাদের নিজস্ব রক্তনালীর মাধ্যমে রক্ত সরবরাহ করে থাকে সেই রক্তনালীতে কোনো কারণে ব্লক হয়ে গেলে বা রক্তনালী বন্ধ হয়ে গেলে হাড়ের মাংসপেশির নষ্ট হয়ে যায় সে নষ্টের কারণে কার্ডিয়াক এরেডমিয়া বলি আমরা সাথে সাথে হার্ট অ্যাটাক হয় হার্ট অ্যাটাকের সাথে সাথে টেন টু টোয়েন্টি পারসেন্ট লোক সাডেন কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট অর্থাৎ সাথে সাথে মৃত্যুবরণ করে মানে স্যার হার্টে যেসব রক্তনালীগুলো রক্ত সরবরাহ দেয় সেগুলোতে যদি কোনো ধরনের ব্লক হয়ে যায় সেটাকে আমরা হার্ট অ্যাটাক এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি যদিও আমরা হৃদরোগ বলতে হৃদযন্ত্রের সকল রোগকে বুঝি বাট আমরা কমনলি যে জিনিসটা মনে করি যে হাড়ের রক্তনালীর ব্লকের কারণে যে রোগটা হয় মূলত সেটি হৃদরোগ হিসাবে আমরা কাউন্ট করি জানি তবে এটাকে মূলত হার্ট অ্যাটাক অ্যাটাক মেডিকেলের ভাষা সেটাকে যখনই রক্তনালীর চর্বির স্তরটা অনেক বেশি হয় এবং সত্তর পার্সেন্টের বেশি যদি রক্ত সরবরাহ কমে যায় সেক্ষেত্রে হচ্ছে কি আমরা হাঁটা চলা করলে সিরিবে উপর দিকে উঠলে বুকে ব্যথা হয় আর যদি হঠাৎ করে হান্ড্রেড পার্সেন্ট বন্ধ হয়ে যায় তখন ওই জায়গায় কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট বা হার্ট অ্যাটাক হয়ে যায় সঞ্চালন বন্ধ হয়ে গিয়ে হার্টের যে মাসেলের ড্যামেজ হওয়ার কারণে যে প্রবলেমটা হয় সেটা মূলত হার্ট অ্যাটাক আপনি একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন যে আমাদের আকস্মিক মৃত্যুর যে কারণগুলো রয়েছে সেগুলোর মধ্যে হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে প্রধান কারণ এবং স্যার এখানে আপনি আরেকটি বিষয় বলেছেন যে হার্ট অ্যাটাক এবং স্ট্রোক এই দুটা টোটালি ভিন্ন একটা জিনিস আশা করি দর্শকরা এই বিষয়টা বুঝেছে যে স্ট্রোকটা হলো আমাদের মাথার মাথায় রক্তক্ষরণ বা মাথায় রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হওয়ার ফলে যেটি হয় ব্রেনে সেটি হচ্ছে স্ট্রোক এবং হার্টে রক্ত সঞ্চালনে কোনো বাধাগ্রস্ত হলে যেটি হয় সেটি হচ্ছে হার্ট অ্যাটাক বা মাইকার্ডিয়াল ইনফাকশন এম আই যেটাকে আমরা সংক্ষেপে বলি স্যার আপনার কাছে জানতে চাইব যে এই হার্ট অ্যাটাকের আসলে কারণগুলো কী কী রয়েছে মূলত আসলে হার্ট অ্যাটাক অনেকগুলো কারণ বিশেষ করে আমরা হার্ট অ্যাটাক তাদেরই বেশি পাই যাদের হচ্ছে কি ফ্রি এক্সিস্টিং ডিজ বা আগে থেকে যাদের ডায়াবেটিস আগে থেকে যাদের প্রেশার কোলেস্ট্রল ওবেসিটি যাদের থাকে আমরা এটা দেখি রিক্স ফ্যাক্টর বলি অর্থাৎ যাদের রিক্স ফ্যাক্টরগুলো থাকে তাদের হার্ট অ্যাটাকের পরিমাণ অনেক বেশি বেড়ে যায় তাছাড়া অনিয়ন্ত্রিত জীবন মানসিক চাপ ইদানিং আমরা যে পেশেন্টগুলো পাই ম্যাক্সিমাম পেশেন্ট পাওয়া যায় ইয়াং অ্যাডাল্ট অ্যারাউন্ড থার্টি টু ফর্টি ফাইভ ইয়ার্স বাট ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে হচ্ছে ব্যাংকার অর্থাৎ তারা স্ট্রেসফুল লাইভলিড করার কারণে ম্যাক্সিমাম ইয়াং এজে 
হার্ট অ্যাটাক নিয়ে আমাদের কাছে আসেন কিন্তু ম্যাক্সিমাম প্যাশেন্ট যারা ডায়াবেটিক কন্ট্রোল থাকে না যাদের প্রেসার কন্ট্রোল থাকে না যারা সিগারেট স্মোক করেন কন্টিনিউয়াস সিগারেট খান তাদের হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকিটা অনেক বেশি আমরা বলি সাধারণ যারা লাইফ লিড করেন যাদের ডায়াবেটিস নাই যাদের প্রেসার নাই যারা স্মোক করেন না তাদের তুলনায় যাদের প্রেসার ডায়াবেটিস স্মোক করেন তাদের হার্ট অ্যাটাক রেজটা টেন টু টোয়েন্টি পারসেন্ট বেশি সো আমরা মনে করি যে এই জিনিসগুলো আমাদেরকে অ্যাভয়েড করা দরকার নাম্বার এক নাম্বার টু হচ্ছে কি অনেকের ফ্যামিলি হিস্ট্রি আছে যে মা বাবায়ের মায়ের বাবার তার হার্টের সমস্যা এবং মা বাবার হাই কোলেস্ট্রল তাদের ক্ষেত্রেও দেখা যায় খুব আর্লি স্টেজে ইয়াং এজে হার্ট অ্যাটাক নিয়ে আমাদের কাছে আসেন স্যার কোলেস্ট্রলের পরিমাণ বেশি হলে হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা বেড়ে যায় অনেক বেশি বেড়ে যায় স্যার বয়সের একটা বিষয় আপনি বলছিলেন যে স্বাভাবিকভাবে কি এটা এক্সপেকটেশন করা যায় যে বয়স বেশি হলে হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা বাড়ে ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি আমরা আসলে একটা হার্ট অ্যাটাকটা হচ্ছে কি মূলত বয়স্ক বা ইয়াং অ্যাডাল্টদের থেকে শুরু হয় নর্মালি হার্ট অ্যাটাক যেহেতু আমাদের রক্তের মধ্যে চর্বির স্তর জমার কারণ হয়ে থাকে সো আমাদের বয়স যত বাড়তে থাকে চর্বির স্তরের পরিমাণ তত বাড়ে বাট সেটা এমন বলা যাবে না যে ওনার বয়স হলেই হার্ট অ্যাটাক হবে বয়স কম হলে হার্ট অ্যাটাক হবে না তা কিন্তু বলা যাবে না জি আমার লাইফে আমি ষোলো বছরের বয়সের পেশেন্ট হার্ট অ্যাটাক হিসেবে আমি পেয়েছি তো তার অনেকগুলো কারণ থাকে নর্মালি আমরা তিরিশ চল্লিশ বছর আগে হার্ট অ্যাটাক পাই না তাদেরকে পাই যাদের ফ্যামিলি হিস্ট্রি পজিটিভ নাম্বার এক আর কিছু হচ্ছে ইমেজিং ফ্যাক্টর আছে যেগুলো হচ্ছে নর্মালি আমাদের থাকে না যেমন একটা হচ্ছে ফ্যামিলিয়ার হাইপার কোলেস্ট্রোলেমিয়া যদি ফ্যামিলিয়ার হাইপার কোলেস্ট্রোলেমিয়া থাকে সেক্ষেত্রে আর্লি এজে আমাদের কাছে হার্ট অ্যাটাক নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে উচ্চ রক্তচাপের সঙ্গে হার্ট অ্যাটাকের সম্পর্কটা যদি একটু বলি ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি উচ্চ রক্তচাপ হার্ট অ্যাটাকের একটা অন্যতম কারণ অন্যতম কারণ এই পড়তে যে যাদের প্রেশার অনেক বেশি থাকে আমরা হার্ট অ্যাটাকের কারণটা আমরা যদি বুঝতে পারি যে হার্ট অ্যাটাকের কয়েকটা ফ্যাক্টর জড়িত তার মধ্যে একটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হচ্ছে কি রক্তনালীতে চর্বির স্তর জমা আমাদের যখন কোলেস্ট্রল লেভেলটা বাড়তে থাকে আমাদের ফ্যাডের লেভেলটা আমাদের করোনারি ওয়াল বলি বা রক্তনালীর নালিতে বলি স্তর জমতে থাকে যখনই ব্লাড ফ্লো হয় বা ব্লাড যাওয়া আসা করে নালির মধ্যে দিয়ে তখনই ওই প্লাগের যে উপরে আবরণ থাকে আবরণটা রাপচার হয়ে যায় যখনই রাপচার হয় সাথে সাথে রক্ত লোহিত রক্তকণিকা এবং আদার অনুকণিকাগুলো ওখানে এসে জমাট বাঁধে সাথে সাথেই আমাদের টোটাল অর্থাৎ রক্তনালীটা হান্ড্রেড পারসেন্ট বন্ধ হয়ে যায় বন্ধ হয়ে যায় এবং তার কনসিকুয়েন্স হিসাবেই হয়তো বা মানুষ সাথে সাথেই মারা যেতে পারে অথবা বুকে ব্যথা নিয়ে শরীর ঘাম নিয়ে প্রেশার কম নিয়ে একেবারে আমাদের একটি ফোন এসেছে জি দর্শক ওয়ালাইকুম আসসালাম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন আচ্ছা সুন্দর কোয়েশন ধন্যবাদ একটা সুন্দর কোয়েশন করার জন্য আমাদের ইন জেনারেল যারা আমাদের অনেকেই আমরা যারা কার্ডিওলজিস্ট আছে আমাদের কাছে ম্যাক্সিমাম পেশেন্টই হচ্ছে কি চেস্ট পেন নিয়ে আসে উনি যেটা বললো যে উনি একটু কথা বললে উনার বুকে ব্যথা হয় কিন্তু উনি কথা বলা স্টপ করলে ব্যথাটা কমে যায় তো আমাদের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হচ্ছে কি যে কার্ডিয়াক চেস্ট পেনটা কার্ডিয়াক কিনা সেটা ইভ্যালুয়েশন করার জন্য এক নম্বর কারণ হচ্ছে কি যদি বুকের ব্যথাটা হাঁটলে কোনো একটি মানে ভারী কাজ করলে সিঁড়ি বেয়ে উপরের দিকে উঠলে ভারে বাট বসে থাকলে শুয়ে থাকলে যদি ব্যথা না থাকে সেটা হান্ড্রেড পারসেন্ট কার্ডিয়াক যদি কারো বসে থেকে ব্যথা হচ্ছে কারো কথা না বলে ব্যথা হচ্ছে কারো কোনো কিছু না করে ব্যথা হচ্ছে কারো চিন চিন ব্যথা হচ্ছে কোনো একটা লোকালাইজেশন করতে না পারে তাহলে সেটা কিন্তু কার্ডিয়াক পেন না অর্থাৎ কার্ডিয়াক পেনের কয়েকটা ক্যারেক্টার আছে নাম্বার ওয়ান ক্যারেক্টার হচ্ছে সেটা সেন্ট্রাল হবে নাম্বার এক নাম্বার টু হচ্ছে সে পেনটা রেডিয়েশন হবে নাম্বার টু হচ্ছে কি সে পেনের সাথে অ্যাগ্রাভেটিং ফ্যাক্টর থাকবে অর্থাৎ পেনটা বাড়বে কখন যদি সে কোনো হেভি ওয়ার্ক করে সে কোনো হাঁটাহাঁটি করে সে শিরবির উপর দিকে উঠলে আর সে পেনটা রিলিফ হবে কখন যদি সে বসে থাকে কোনো কাজ না করে সে পেনটা রিলিফ হয়ে যাবে তো কারো যদি বসে থাকা অবস্থায় পেন হয় হাঁটলে পেনে সিভিয়ারিটি না বাড়ে তাহলে সেটা কখনো কার্ডিয়াক পেন না দর্শক আশা করি আপনার উত্তরটি পেয়েছেন আপনি আমাদের সঙ্গে থাকুন আশা করি বাকি আলোচনাগুলো শুনলে আপনার উত্তরটি আরও আপনি সুন্দর করে বুঝে নিতে পারবেন স্যার আমাদের পরবর্তী আলোচনা হচ্ছে এই হার্ট অ্যাটাক যদি কারো হয়ে যায় তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে যদিও একজন প্যাশেন্ট 
কিছু প্রশ্ন করেছেন আপনি কিছু উত্তর দিয়েছেন আমি একটু শুনতে চাই যে কোন রোগীর যদি হার্ট অ্যাটাক হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে ওনার কি কি লক্ষণ উপসর্গ বা মানে সাইন সিম্পটম কি কি প্রকাশ পাবে তাৎক্ষণিকভাবে আমাদের আসলে আমরা যেহেতু হার্ট অ্যাটাকের মর্টালিটি সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ কারো যদি হার্ট অ্যাটাক হয়ে থাকে তার মৃত্যু ঝুঁকি কিন্তু ষাট থেকে চল্লিশ পার চল্লিশ থেকে ষাট পার্সেন্ট তো সেক্ষেত্রে আমাদের রেজিস্ট্রি অবশ্যই মাথা রাখতে হবে কারো যদি বুকে ব্যথা হয় কাল বিলম্ব না করে ডক্টরে সরম্পূর্ণ অথবা হসপিটালে যাওয়া উচিত এক নম্বর হচ্ছে যে বুকে ব্যথা হয় এক নম্বর হচ্ছে বুকে ব্যথা তো সেক্ষেত্রে অনেক আমাদের আমাদের কাছে অনেক প্যাশেন্ট আছে বুকে ব্যথা নিয়ে তো সব ব্যথা কিন্তু হাড়ের ব্যথা না তো যদি আমার প্রশ্ন হচ্ছে যদি কোনো দশ বা কোনো দর্শক তার বুকে ব্যথাকে হাড়ের ব্যথা হিসেবে না নিয়ে বসে থাকে ইনকেস যদি হাড়ের ব্যথা হয়ে থাকে তার মোটালিটি অনেক বেশি সো আমাদের কথা হচ্ছে যখনই আপনার মনে হবে যে না আমার বুকে ব্যথা হচ্ছে আমার বুকে অস্বস্তি লাগতেছে অবশ্যই অবশ্যই নিকটস্থ হসপিটাল অথবা ডাক্তারের শরণাপন্ন হবে আপনি একদম বললেন বুকে ব্যথা আর কি কি লক্ষণ এখন আসেন হচ্ছে কি যে আমরা কি কি লক্ষণ দিয়ে আপনারা যারা আছেন সাধারণ জনগণ বুঝতে পারে যেটা হাড়ের ব্যথা নাম্বার এক হচ্ছে বুকের ব্যথা ব্যথাদার কয়েকটা ধরন থাকবে নাম্বার এক ব্যথাটা আমরা হচ্ছে সেন্ট্রাল সেস্ট পেন আমরা যেটা বলি অর্থাৎ কোনো একটা পিন পয়েন্ট হবে না যে এই জায়গায় বা এই জায়গায় একটা লোকেশন করতে পারবে না সে বলবে আমার স্টার নাম্বার আমার সারা বুকের ঠিক মাঝখানটায় ব্যথা মাঝখানটায় ব্যথা সে লোকেশন করতে পারবে না নাম্বার এক সে ব্যথাটা আমার বাম হাতের দিকে রেডিয়েশন অর্থাৎ বাম হাতের দিকে যাওয়ার টেন্ডেন্সি থাকবে নাম্বার দুই অনেক সময় ব্যথাটা আমাদের কাছে বুকের জ্বালা নিয়েও আসে অনেকে বলে যে আমার বুকের জ্বালা বুকের জ্বালা এমনও হয় যে সে অনেক গ্যাস্ট্রেন্টোলজি সে শরণাপন্ন হচ্ছে অনেক তার অ্যান্টি আলসারের ওষুধ খাওয়া হয়েছে তার ব্যথা বুকের জ্বালা কমে না অনেক সময় বুকের জ্বালা নিয়েও প্রেজেন্ট করতে পারে আর নাম্বার তিন চাপ দিয়ে অনেক ধরনের চাপ দিয়ে বুকে অস্বস্তি লাগা চাপ দিয়ে ধরে রাখা এটা এক ধরনের আমাদের শেষ পেনের কস আর সে পেনটা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে বসে থাকলে বা রেস্ট নিলে কমে যাবে যদি হাঁটা চলা করে সেই পেনটা বাড়তে থাকবে এর সাথে কি শ্বাসকষ্টের কোনো লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে আমি যে কোয়েশনগুলো বললাম বা আমি যে পয়েন্টগুলো বললাম এগুলো টিপিক্যাল শেষ পেন যেটাকে কার্ডিয়াক ইন্ডিকেট করে অনেক ক্ষেত্রে পেশেন্ট আমাদের কাছে এ টিপিক্যাল পেন নিয়ে আসে এ টিপিক্যাল সিনড্রোম অর্থাৎ যে সিনড্রোমগুলো আমরা নর্মালি কার্ডিয়াক হিসেবে পাই না তার মধ্যে একটা হচ্ছে সে শ্বাসকষ্ট নিয়ে আসতে পারে দু নম্বর হচ্ছে সে অস্বস্তি নিয়ে আসতে পারে তিন নম্বর হচ্ছে সে বুকের জ্বালা নিয়ে আসতে পারে এগুলো হচ্ছে নর্মালি পাওয়া যায় বাট এগুলোই অনেক সময় হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ হিসেবে প্রেজেন্ট করে আমাদের কাছে জি তারপরে কখনো বুকে চাপ বা শ্বাসকষ্ট হলেও সেটাকে হার্টের হতে পারে বলে ধরে ডেফিনেটলি হার্টের বলে আমাদের কাছে অনেক পেশেন্ট আছেন যা যাদের অ্যাসমা নিয়ে আসেন যাদের আগে থেকে অ্যাসমা সিউপিডি তারা অনেক সময় মনে করেন যে হঠাৎ করে আমার শ্বাসকষ্ট বাড়লো এটি অ্যাসমার কারণ আমার একই রকম শ্বাসকষ্ট আগেও হতো কিন্তু কখনো কোনো শ্বাসকষ্টকে অ্যাসমা বলে চালানো যাবে না ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হওয়া লাগবে কারণ আমরা আমাদের প্র্যাকটিস অনেক পেশেন্ট পেয়েছি যে তারা অ্যাসমার পেশেন্ট অ্যাসমা হিসেবে ট্রিটমেন্ট করছে এক পর্যায়ে আমাদের কাছে আসার পরে একটা পর্যায়ে চলে গেছে তখন আর ট্রিটমেন্ট দিয়ে পেশেন্টকে রিকভার করা সম্ভব পসিবল হয়নি আমাদের স্যার অনেক ধন্যবাদ আপনি হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণগুলো খুব সুন্দর করে মানুষকে জানানো বলেছেন স্যার স্যার আমরা জানতে চাই যে যদি কারো মনে হয় যে এই লক্ষণগুলো কারো মাঝে যদি উপস্থিত থাকে এবং সে যদি মনে করে তার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে বা হার্ট অ্যাটাকের দিকে যাচ্ছে তাৎক্ষণিকভাবে সেই রোগী এবং রোগীর নিকটস্থ লোকেরা কি করবেন জি জি হার্ট অ্যাটাকের আরও কিছু খুব মানে ইন্ডিকেট বা ডেফিনেটলি প্রশ্ন নিয়ে নেই আমাদের একটি প্রশ্ন এসেছে এরপরে আমরা এই আলোচনা আবার ফিরে আসবো জি দর্শক আসসালামু আলাইকুম কে আছেন আমাদের সাথে আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন কথা থেকে বলছেন জি আপনার প্রশ্নটি করুন মনে হয় অথবা তিনি যে প্রশ্নটি করলেন তাৎক্ষণিকভাবে তারা কি করবেন হ্যাঁ যদি কারো বুকের ব্যথা মনে করেন যে হ্যাঁ সে ব্যথাটা কিন্তু এমন না যে আমার প্রতিদিনের ব্যথা সে হঠাৎ করে যদি ওরকম কোনো বুকে ব্যথা হয় খুব বেশি ব্যথা ব্যথার সাথে কমলি আমরা যেটা পাই যে সোয়েটিং হবে সারা শরীর ঘাম হবে এবং অনেক সময় বমিও হতে পারে যদি এরকম ডেফিনেটলি মনে হয় যে খুব বেশি ব্যথা হচ্ছে সারা শরীর ঘাম দিচ্ছে এবং হচ্ছে বমি বমি ভাব হচ্ছে তার কাল বিলম্ব না করে অবশ্যই ডক্টর অথবা হসপিটালে যাওয়া লাগবে বাসায় কোনো ট্রিটমেন্ট করা 
যাবে না কারণ হচ্ছে কি যে আমাদের যে তার হার্ড অ্যাটাক কিনা সেটা কনফার্ম করার জন্য আমরা কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে থাকি সেই পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলো করে কনফার্ম করার পরে আমরা ট্রিটমেন্ট শুরু করি যদিও আমাদের কিছু প্রাথমিক চিকিৎসা আছে যেগুলো আমরা দিয়ে থাকি সেই ক্ষেত্রে আমরা কয়েকটা মেডিসিন একসাথে করে ইনিশিয়াল দেয়া হয় তারপরে পরীক্ষা নিরীক্ষা রিপোর্ট আসার পরে মেইন ট্রিটমেন্ট যে চামড়ার নিচে যে ইনজেকশান লো মলিকুলার হ্যাপারিন বলি সেটা আমরা শুরু করি ট্রিটমেন্ট ইনভেস্টিগেশন করে ডেফিনেটিভ ডায়াগনোসিস করার পরেই তার আগে কিন্তু আমরা ওই ওষুধ শুরু করি না তার মানে বুকের ব্যথা যদি কেউ অনুভব করে এবং আমাদের ইউটিউবে অনেকগুলো প্রশ্ন এসেছে প্রায় বেশিরভাগ প্রশ্নগুলো যে বুকে ব্যথা এবং অনেকের বুকে ধরফর করে অনেকের যে মনে হয় যে আমি বুঝি মারা যাবো বা মারা যাচ্ছে এরকম কিছু ভয় আছে তো এগুলোর সঙ্গে হার্ট অ্যাটাকের সম্পর্ক আছে একজাক্টলি উনি যে কথাটি বললেন যে ডেফিনেটলি যে বুকে প্যালপিটেশন হওয়া দরপর করা যে অস্বস্তি লাগা মনে হচ্ছে আমার মারাই যাব এরকম কিছু আসা এটা ডেফিনেটলি হার্টের সাথে সম্পর্কিত বাট সব প্যালপিটেশন বা সব বুকের দরপরে কিন্তু হার্ট অ্যাটাকের লক্ষ্য না তো অনেক সময় আমাদের শরীরে যদি ব্লাডের পরিমাণ কম থাকে অনেক সময় আমরা অ্যানজাইটিতে থাকলে যেমন আমি যদি কোনো একটা প্রোগ্রামে থাকি কোনো একটা ইন্টারভিউতে থাকলে সেক্ষেত্রে প্যালপিটেশন হয় সেই প্যালপিটেশন ডেফিনেটলি নিউরোলজিক্যাল সেটা কিন্তু কার্ডিয়াক না বাট কারো যদি রিপিটেড প্যালপিটে প্যালপিটেশন হয় কেউ যদি মনে করে যে না আমার অস্বস্তিটা খুব বেশি আগে যা ছিল প্রোগ্রেসিভলি ইনক্রিজিং ডেফিনেটলি তাকে ডক্টরের সরকার হয়ে ডেফিনেটলি ট্রিটমেন্ট করে আউটকাম এরকম হার্টের কোনো বিষয়ে সন্দেহ হলে এটাকে কোনোভাবেই গুরুত্ব গুরুত্ব সহকারে নিতে হবে কোনোভাবেই সেটাকে অবহেলা করা যাবে না তাৎক্ষণিকভাবে চিকিৎসকের কাছে গিয়ে আগে নিশ্চিত হতে হবে যে এটা হার্টের কারণ কি না কিংবা নয় একজাক্টলি তারপরেই পরবর্তী ব্যবস্থা এরপরে আমরা আসলে জানতে চাই যে কোনো রোগী যদি এরকম সমস্যা নিয়ে আপনাদের কাছে আসে বা চিকিৎসকদের কাছে যায় তো এটাকে নিশ্চিত হওয়ার জন্য আসলে পদ্ধতিগুলো কি কি পরীক্ষা করে থাকি সুন্দর কোয়েশন ধন্যবাদ আসলে হার্ট অ্যাটাকের কিছু রুলস ইনভেস্টিগেশন আছে যেগুলো দিয়ে আমরা হার্ট অ্যাটাক হয়েছে কি না বা তার কার্ডিয়াক সমস্যা আছে কি না সেটা আমরা ইভ্যালুয়েট করতে পারি তার মধ্যে খুব কমনলি ইন জেনারেলি যেটা করা সেটা একটা ইসিজি ইসিজি দিয়ে প্রাথমিকভাবে আমরা ধারণা করতে পারি উনি হার্ট অ্যাটাক করেছেন কি না কিন্তু আমাদের যেটা সমস্যা যে প্রথম ছয় ঘন্টার মধ্যে ইসিজি কোনো চেঞ্জ আসে না তো কারো যদি মনে হয় যে আমার বুকে ব্যথা হচ্ছে সোয়েটিং হচ্ছে কিন্তু যদি উনি যদি তিন ঘন্টা বা চার ঘন্টার মধ্যে হসপিটালে যান হসপিটালে যদি ইসিজি করে মনে করেন যে না ইসিজি একেবারে নর্মাল হার্ট অ্যাটাক নাই সেটা কিন্তু বলা যাবে না সো এরপর আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে কি ইকো এবং ট্রপনিন একটা রক্তের পরীক্ষা তো ট্রপনিনের ক্ষেত্রে সেম রুলস যে তিন ঘন্টা বা ছয় ঘন্টার মধ্যে ট্রপনিন কিন্তু পজিটিভ হয় না তো সেক্ষেত্রে আমার অ্যাডভাইস হচ্ছে কি যখন কারো খুব বেশি বুকে ব্যথা সোয়েটিনিং এবং হচ্ছে কি ভমিটিংয়ের টেন্ডেন্সি থাকবে ডেফিনেটলি হসপিটালে যাবেন হসপিটালে গিয়ে ইসিজি ইকো এবং হচ্ছে ট্রপনিন করবেন যদি ট্রপনিন পজিটিভ না আসে সেক্ষেত্রে আমরা ছয় থেকে আট ঘন্টা পরে সেকেন্ড স্যাম্পল করে থাকি অর্থাৎ সেকেন্ড টাইম আবার একই পরীক্ষা একই পরীক্ষা রিপিট করা লাগে যদি সেকেন্ড স্যাম্পল পজিটিভ হয় অথবা এক ঘন্টা পর পর আমরা ইসিজি করে থাকি যদি ইসিজিতে চেঞ্জ আসে ডেফিনেটলি তাকে হসপিটালে অ্যাডমিট হওয়া লাগবে ডেফিনেটলি नियमित सर शर और अनुष्ठान आज के आलोचनार विषय हृदरोग करणियों आज के साथ स्टूडियो रोन विशिष्ट हृदरोग विशेषज्ञ डाक्टर मुहम्मद आली सर हमें आलोचना कर हार्ट एटैक करणियों विषय আপনি বিরতির আগে বলেছেন যে হার্ট অ্যাটাক হলে এরকম কিছু সন্দেহ হলে তাৎক্ষণিকভাবে হসপিটালে চলে আসতে হবে এবং চিকিৎসক তার কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নিশ্চিত হবেন যে সেটি হার্ট অ্যাটাক কিনা যদি কারো হার্ট অ্যাটাক নিশ্চিত হয়েই যায় এই পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলো করার মাধ্যমে এবং তার সাইন সিমটম সব কিছুর আলোকে তাহলে ওই সময়ে করণীয় কি জি ধন্যবাদ যদি কারো হার্ট অ্যাটাক হয়ে যায় আমাদের নিয়ম হচ্ছে কি যে সাথে সাথে হসপিটালে আসা লাগবে তো একটা কথা আছে যদি আপনি যত ডিলে করবেন তত হচ্ছে কি আপনার মাইকার্ডিয়াল অর্থাৎ মাংস হার্টের মাংসপেশিগুলো ড্যামেজ হতে থাকবে তো আমরা বলি যদি কোনো পেশেন্ট যার হার্ট অ্যাটাক অর্থাৎ প্রথম ব্যথা শুরু হওয়ার বারো ঘন্টার মধ্যে যদি হসপিটালে আসতে পারে তার জন্য এক নাম্বার ট্রিটমেন্ট মানে সারা ওয়ার্ল্ডের এখন হচ্ছে কি সবচেয়ে আধুনিক ট্রিটমেন্ট হচ্ছে কি সাথে সাথে ক্যাতলেবে নিয়ে গিয়ে তার ব্লকটা ক্লিয়ার করে ওখানে একটা রিং পরিয়ে দেওয়া আর যদি কেউ যদি বারো ঘন্টার মধ্যে আসতে না পারে বা আস্তে আস্তে অনেক ডিলে হয়ে যায় তাহলে কাল বিলম্ব না করে যেখানে আসবেন যে হসপিটালে আসবেন সে হসপিটালে যদি ওরকম ক্যাতলে ফেসিলিটি না থাকে বা 
एनजियोग्राम फैसिलिटी ना थे जो हस्पिटल वो हस्पिटाले एक दामी इंजेक्शन बी से इंजेक्शनों एक ही क्ष कर एक हे कि डायरेक्ट क्ष और एक हम इनडाइरेक्ट से हे कि वो ओषुदा देव एक दामी इंजेक्शन तरह से ब्लगट लाइसिस कर दे अर्थात जो ब्लग का हो जाए से ब्लग का क्लियर कर दे भेगे दे भेगे दे ब्लग रास्ता आरोप परिष्कार कर दे सो ट्रिटमेंट हम बेसिकली दुईटा जो बारो घंटार मध्य आसते पर जो फिनान्सियलि पेशेंटर पार्टी सल्भेंट है अर्थात टाक अवश्य दिख दिए भलो थे तो नम्बर वन ट्रिटमेंट हे कि साथे साथ कैदलैब नहीं गए रास्ता क्लियर कर रिंग बस ही दिए और जदि कैदलैब फैसिलिटी जो हस्पिटलगुल आखने जो आसते ना पे अथवा पेशेंटर जो आर्थिक भाव सामर्थ्य ना थे उन्नति साधित मोटमोटी सब जैसे बारो घंटार मध्य हस्पिटल तो आशा करी दर्शक विषय की गुरुत्व सहकारे ने तो की चिकित्सा पद्धति आसने रही है जो बारो घंटार मध्य तरह आसते ना पे जी जी सुंदर जो क्यों जो बारो घंटार मध्य आसते ना पे अथवा जो बारो घंटार आगे एम हस्पिटाले गेन जैसे कोथलैब फैसिलिटी नहीं अथवा एनजिओग्राम फैसिलिटी नहीं क्षेत्र में उन्नी इंजेक्शन नीबें इंजेक्शन नियार परवर्ती जब जगह कैथलैब फैसिलिटी आए सब जगह जो उन्नी चौबीस घंटार मध्य आसते पर क्षेत्र में तीन नम्बर अपशन हे कि साथ कैथलैब नहीं गए क्लियर कर दिया एनजिओग्राम कर रिंग बसिए दिया अर्थात नम्बर वन हे कि कैदलैबे डायरेक्ट आसा जदि आसते ना पे से क्षेत्र में जखने भर्ती हबें ओखने हमसे दाम इंजेक्शन दिया जदि ताओ ना पें हाँ बारो घंटा पार हो गए उन्नी दाम इंजेक्शनों पान नाई कैदलैबे इस एनजिओग्राम करते पर तर क्षेत्र में जो हमारे का भर्ती हमें तक हमसे कन्जार्भेट ट्रिटमेंट कन्जार्भेट ट्रिटमेंट मीस वो दो ट्रिटमेंट ना दिए तृत्य एक ट्रिटमेंट से नाबिन निशे इंजेक्शन दिया और ब्लाड प्रेसार आदार फैक्टरगुल मनिटरिंग करा मनिटरिंग कर उन्हें ट्रिटमेंट दिए एक मास स्टेबल करारे एक मास पर गए एनजिओग्राम कर ब्लकर की अवस्था सेसेसमेंट करा तरह आगे नय चिकित्सा क्यों उपजिला जाए अथवा क्लिनिके जाए तक ता मूलत करें कि एक इसिजि करें जो इसिजि क्लियर कार चेज थे तक तरह साथे साथ ही किसान ओषुद दिए दें ओषुधर मध्य कैकटा ओषुद आज है जर क्ज हे कि ब्लगटा हो ब्लग प्रोग्रेस ना करा जतटुक आस अतुक रखा एवं जो ब्लगटा जाते फार्दार रफचार ना और बसि बंद ना तर इकोस्प्रिन नाम किस ओषुद आज डिसप्रिन पाव जाए तीनटे ओषुद एक साथ पानी गुल एक देव तीन सौ एम एल एक पाव जाए अथवा चार्टा इकोस्प्रिन क्लपिड एटोपा एरक किस ओषुद आज है कार्डिया ओषुद सेगल एकसाथे खाए दे हस्पिटल फैसिलिटी आज ओसब जगह पाठिए देा उचित हाँ क्यों मन करें हस्पिटल आस्ते आस्ते अनेक डिले हो जाए पेशेंटर विपी कम पेशेंटर श्वाक हे क्षेत्र में प्राथमिक मैनेजमेंट जमन हम श्वाक अक्सिजें देा और ब्लाड प्रेसार बाड़ान जो किस आईनोट्रोप जो अर्थात ब्लाड प्रेसार बाड़ान ओषुद दिए अर्थात इनिशियल मैनेजमेंट कर कल विलम्ब ना कर जो द्रुत सम्भव हस्पिटल पाठा दिए टार्सल हस्पिटल प्रेरण कर उचित एखे एक छोट जटिलता आनी जो एक दर्शक उद्देश्य खोलासा कर दें तो भलो है से हे उपजिला पर्या जो रोगी जाए यह पेशेंटर आनी आकस्मिक मृत्युर ये एक नम्बर एवं प्रधान कारण तो यह अवस्था जो उजिला पर्या जाए रोगी अनेक समय निजे बसाय डिले कर जाए हस्पिटाले जा डाक्त बुझते पर एम आई हो हार्ट एटैक होवस्था उन्नी ता किस ओषुद खाइए दिलें जो ओषुदूल आनी बलें भेकोस्प्रेन ओषुदूल खाइए दिलें अथच दे देखा गया परवर्ती समय रोगी टाशिया डिले हुए जावर समय रोगी मारा गल तक अनेक समय रोगी डाक्त के उजिला पर्या जो डॉक्टर सेवा दिए चलते निदोष भाव तर पर एक दाय नहीं आसें जुद खाइए बुझे मेरे फेले विषय जो अपनी प्रोटोकल प्रोटोकल ट्रिटमेंट करी तो डॉक्टर पेशेंट और 
पेशेंट एटेंडेंसर ए जिन बोझा उचित जो कोषुद नहीं जो ओषुद खावान पर मानुष मारा जाए मानुष के मेरे फेलार को ओषुद स्टील ना हमें जी ना विष छाड़ा हाँ तो विष छाड़ा अन्न को ओषुद दिए जो मानुष के मेरे फेला जाए एर को ओषुद क्रिएट होने तो सबसे बड़ा प्रब्लेम हमें जो कष्ट पेशेंट के बाचानों जो फाइट करते जाए तक पेशेंट पार्टी क्योंकि से नेगेटिवले नीन को डक्टर ही चान ना तरह से पेशेंट आई पेशेंट मारा जा डक्टर ही चान ना तरह से जे पेशेंट आई पेशेंट असुस्थ हो बसाय फिर जा प्रत्येक डॉक्टर ही चान तरह पेशेंट सुस्थ हो बसा जा पेशेंट सुस्थ हो जा सुस्थ हो सबा के गए तरह नाम बोलुक तो पेशेंट पार्टी के जिसटा रुगर एटेंडेंस के जिसटा माथा रखते हैं जो डॉक्टर जे जिसगल दिशन डेफिनेटलि डेफिनेटलि से रुगर जो उपकारी अने के मन रखें जै हाँ रुगी के एतगुल ओष खावाना होता है आप तो एक दुटो ओषु खाई क्योंकि हमारे ट्रिटमेंट प्रोटोकले हो चार्ट छा ओष एक खावान लगे तो अने के अबाक हो जाए जतगुल ओष क्यों खाव निश्चय खराब किस खावाना होता है तो हमारे दर्शक प्रति अनुरोध जो अपन नलेजर लैगिंगस थकते परे अपारा आशेपाशे जरा आज तरह से काउन्सिलिंग कर तरह का कोर्स कर कितु डेफिनेटलि ये एक ट्रिटमेंट प्रोटोकल ये ना खावाले जो हाँ हमारे अनेक पेशेंट हमें पाई जो ओषुदगुल दे से पेशेंट हस्पिटल पर्त जावर एक वे हो जाए अनेक ओषुद अनेक डॉक्टर आज है जो मायर खावर बे हाँ हमारे बेपर रिक्स नब ना जो हाँ तड़ाड़ी हस्पिटल नहीं जान तड़ाड़ी हस्पिटल नहीं गले नियार पथे मृत्यु झुकी जतना बेसि जो से चार्ट ओषुद खावे हस्पिटाले पाठाय तर मृत्यु झुकी लेस दैन फिफ्टी पार्सेंट हो जाए अर्थात जो ओषुदगल खावान है मृत्यु झुकी अर्धे नेमे आसे तीन सवार प्रति अनुरोध अवश्य अवश्य डॉक्टर परामर्श फलो करब ओषुदगल खावान पर हार्टैटा हार्ट एटैक जो कारो हो जाए जदि आल्ला रहमते फिर आसें जीवन नहीं परवर्ती जीवन तरह आउटकाम प्रोगनोसिस आरोग्य लाभ सम्भवना सुस्थ भाव चला जीवन परिचालना कर सम्भवना कतट खूब सुंदर थैंक यू हमारे आसले जदि को पेशेंट इवें कि जे क्यों जदि तीन घंटार मध्य हस्पिटाले अरइव करते हैं तरह हार्ट अटैक हार अर्थात बुके बैथा हार तीन घंटार मध्य जो हस्पिटाले जो पर हस्पिटाले जो नब्बे मिनिटर मध्य जदि तर ब्लकटा क्लियर कर दीते जे व्यक्ति हार्ट अटैक है ना हूबू तर मत अर्थात तर को डैमेज तर हार्टर को डैमेज है हार्टर क्षति होना से हंड्रेड पार्सेंट एज लाइक एज सुस्थ मानुष जो कि ना से बारो घंटार मध्य आसते पर क्षेत्र में डैमेज हम से खूब मिनिमाम डैमेज है और तक जो तरह रास्ता क्लियर कर दीते रक्त नाली क्लियर कर दीते डेफिनेटलि कि डैमेज हो डैमेज नहीं तरह को क्षति होना हाँ जे सब पेशेंट से डिले आसे जे सब पेशेंट से आसते बारो घंटा पार हो जाए तर क्षेत्र में कन्जार्भेट ट्रिटमेंट दिए थी तर आउटकाम वेरिएशन कर जो कारो प्रेसार कमे जाए जा कारो कार्डिया रिदमिया बोली कार्डिया अनेक समय हाड़ छिद्र हो जाए तर क्षेत्र में मर्टालिटी अनेक बेसि बाट जरा का बारो घंटा पर एस कन्जार्भेट ट्रिटमेंट दे पेशेंट सम्पूर्ण सुस्थ हो गए तर आउटकाम जथेष भलो जो से ट्रिटमेंटगुल कन्टिन्यू कर कन्टिन्यू मनिटरिंग मध्य था डेफिनेटलि डेफिनेटलि बाकी जीवन सुस्थ भाव काटाते हैं एक विषय हमसे देखे जिसब रोगी हार्ट अटैक के आक्रांत हुए को एक समय हस्पिटाले भर्ती हो चिकित्सक स्वरणापन्न होवर्ती समय उन्नार मोटामोटी सारा जीवन ही कार्डिया ड्राग्ल कथा बोलो चलाते हैं विषय जो एक जो क्यों हार्ट अटैक आसें तो अनेकगुलो आसले शुदुम्र कार्डिओलजी कार्डिय डाक्टर अनेक बस ओषुद दिए थकें तो ओषुदे अनेकगुलो फैक्टर बाबा क्ज करी जे एक ओषुद एक एक भाव क्ज कर तो हमारे उद्देश्य हे कि हार्ट अटैकर कारणटा कि कारण कि रक्त नाली चर्बी जमार कारण हार्ट अटैक हो तो चर्बी जाते ना जमे एक्सैक्टलि ना बाढ़े और परवर्ती इवेंटगुल ना घटे से जो क्योंकि ट्रिटमेंट प्रोटोकलगू दे तो क्योंकि जत दिन बेचे थकबें ये ट्रिटमेंटगुल लाइव लंग कन्टिन्यू चलाले से हार्ट अटैक पुनर आबादी की प्रश्न करते जदि कारो एक बार हार्ट अटैक हो जाए जो एक रिक्स फैक्टर तो हार्ट अटैक द्वित 
তৃতীয়বার হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে অধিকতর সতর্কতা অধিকতর সতর্ক অবলম্বন করতে হবে এবং তার লাইফ লিড অর্থাৎ তার জীবনের যে মানে পরিবর্তন সেটা অবশ্যই মেনটেন করতে হবে তার জীবন ব্যবস্থা মেনটেন করতে হবে এবং হচ্ছে তার প্রতিদিন নিয়মিত ওষুধগুলো সেবন করতে হবে অনেক সময় আমাদের কাছে রোগীরা আসেন এক মাস পর ছয় মাস পর এক বছর পর আমরা ফলো আপ করি ফলো আপ করলে সেক্ষেত্রে আমরা রোগীর কন্ডিশনের উপর ভিত্তি করে তার ওষুধগুলো কিছুটা আমরা কমিয়ে কমিয়ে নিয়ে আসি বাট কোনো ওষুধটা দরকার কোনো ওষুধটা দরকার নয় সেটা অবশ্যই অবশ্যই ডক্টরের পরামর্শ নিয়েই খেতে হবে যে হ্যাঁ আমি অনেক দিন ধরে ওষুধ খাচ্ছি আজকে বন্ধ করে দিই এই কাজটা হার্টের রোগীদের ক্ষেত্রে কখনোই কখনোই করা যাবে না কারণ হচ্ছে কি আজকে আপনি বন্ধ করবেন কালকে আবার একটা হার্ট অ্যাটাক নিয়ে ভর্তি হওয়া লাগবে আবার অধিকত জটিলতা জটিলতা নিয়ে ভর্তি হওয়া আমরা আমাদের আলোচনার অনেকটাই শেষের দিকে চলে এসেছি আমরা জানতে চাই যে হার্ট অ্যাটাক যদি কারো হয়ে যায় এবং এটা যদি যথাযথ চিকিৎসা যথা সময়ে নেওয়া না হয় তাহলে এটার কি কি জটিলতা বা কমপ্লিকেশন হতে পারে হার্ট অ্যাটাকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানে সবচেয়ে বড় জটিলতা হচ্ছে সাথে সাথে মৃত্যুবরণ সাডেন ডেথ সাডেন ডেথ যেটা বলি আমরা আমাদের কাছে অনেকে বলে যে উনি রাতে ঘুমালেন খুব সুস্থ মানুষ যে রাতে ঘুমতে ঘুরে থেকে মারা গেছেন তো আমাদের কাছে অনেক پیشنট আছে যে আমরা ভর্তি হলো আসলো ট্রিটমেন্ট করা হলো একেবারে সুস্থ বাসায় যাচ্ছে বাসায় যাওয়ার পথে বাথরুমে যাবে বাথরুম থেকে আর বের হতে পারেন নাই ওখানে پیشنট দিয়ে ওখানে মৃত্যুবরণ তো হাড়ের রোগীটা আমরা সবসময় একটা কথা বলি যে হাড়ের রোগীর ক্ষেত্রে সবচেয়ে উপযুক্ত বাক্য হচ্ছে কি বাইরে ফিটফাট ভিতরে সদরঘাট তো হাড়ের রোগী কখনো মনে করার কোনো উপায় নেই যে আমি সুস্থ আছে কখনো বলো বলো করার উপায় নেই আমি একেবারে ভালো কারণ হাড়ের রোগটা হচ্ছে কি এমন অন্য যে কোনো রোগ আপনি ক্যান্সার বলেন আপনি সার্জারি বা টিউমার বলেন অথবা কিডনি পাথর বলেন তারা সবাই জানে সে নিজেও বুঝতে পারে তার আশেপাশের লোকজনও বুঝতে পারে যে হ্যাঁ তার একটা প্রবলেম হয়েছে তার একটা ক্যান্সার হয়েছে তার একটা পাথর হয়েছে সে সময় পায় নিজেকে বোঝানোর জন্য বাট হাড়ের রোগটা হচ্ছে কি এমন যে সে নিজে বোঝার আগে তার মৃত্যুবরণ হয়ে যায় তার আত্মীয় সন্ত বোঝা দূরের কথা সে নিজে বুঝতে পারে না তার একটা বড় রোগ হয়েছে তার আগে সে দুনিয়া থেকে চলে যায় তো সেই জন্য যে এই জিনিসটা অবশ্যই গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে যদি কি না আমি ঠিক মতো ট্রিটমেন্ট না করি সেক্ষেত্রে এক নম্বর কারণ হচ্ছে সে সাথে সাথে মৃত্যুবরণ করতে পারে যদি মৃত্যুবরণ নাও করে পরবর্তী জীবনে গিয়ে সে আস্তে আস্তে তার শ্বাসকষ্ট ডেভেলপ হবে সে হাঁটা চলা তার কমে আসবে সে পারিবারিক কাজকর্ম যেগুলো করা সেগুলো করতে পারবে না অনেক সময় পেশেন্ট আমাদের কাছে নিয়ে আসে যে একটু হাঁটলে তার শ্বাসকষ্ট আমরা যেটা বলি একুইট এলভিএফ ফেলিউর ল্যাব ভেন্টিকুলার ফেলিউর নিয়ে আসে সে আস্তে 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 তার সারা কাজকর্ম সব কিছুই কমে আসে এবং একটা পর্যায়ে গিয়ে সে হার্ট অ্যাটাকেই অর্থাৎ সাডেন কার্ডিয়াক দিয়ে দেয় তার মৃত্যুবরণ হয় যে তো এটা নিয়ে উপায় হচ্ছে কি একমাত্র ট্রিটমেন্ট এর কোনো বিকল্প নেই জি এবং চিকিৎসকের পরামর্শ মতো বাকি জীবন বাকি জীবন পরিচালনা করা জি ফেসবুকে আমাদের কাছে একজন জানতে চেয়েছেন মিঠু নামে যে আমি কোনো ছাত্রকে পড়াতে গেলে ব্যথা কথা যখন কথা বলি তখন তার ব্যথা হয় এবং কথা বলা বন্ধ করলে ব্যথাটা কমে যায় আশা করি আপনার এই আলোচনার মধ্য থেকে উনি তার উত্তরটি পেয়ে গিয়েছেন দর্শক আপনি প্রশ্ন করেছেন মিঠু আশা করি আপনি উত্তরটি পেয়ে গিয়েছেন যদি আপনার এই ব্যথাটা মনে হয় যে এটি হার্টের কারণে হচ্ছে স্যারের আলোচনা থেকে আশা করি বুঝেছেন তাহলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে আপনি নিশ্চিত হবেন যে এটি আপনার হার্টের ব্যথা কি না মৃত্যুকে আমি একটু বলতে পারি যে যদি আপনি যেহেতু ইয়াং এজ অনেক সময় শুধু আমরা এখানে হাড়ের ব্লগ নিয়ে আলোচনা করেছি অনেক সময় হাড়ের ফোটা থাকে হাড়ের চিত্র থাকে হাড়ের বাল্বের প্রবলেম থাকে অনেক ডিজিজ থাকে যেগুলো আমরা এখানে আলোচনা করা হচ্ছে না তো আপনার কাছে যে এরকম সাসপেক্ট মনে হয় যে হ্যাঁ আপনার প্যালপিটেশন হচ্ছে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে বুকে ব্যথা হচ্ছে ডেফিনেটলি আপনি কিছু হাড়ের পরীক্ষা করতে পারেন তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম পরীক্ষা হচ্ছে আপনার জন্য একটা ইকু করা ইকু করলে সেক্ষেত্রে আপনার হাড়ের বাল্বের প্রবলেম আপনার হাড়ের ব্লক অনেক কিছুই মোটামুটি সমস্যা থাকলে মানে ইসিজি থেকে আরো নিশ্চিত বেশি করে নিশ্চিত হওয়া যায় নিশ্চিত হওয়া যাবে যে কোনো সমস্যা আছে এই বিষয়ে আমরা সর্বশেষ প্রশ্ন আপনাদের কাছে যে যারা এখনো সুস্থ আছে আলহামদুলিল্লাহ আমরাও সুস্থ আছি তো সুস্থ মানুষেরা যারা আছেন পরবর্তী সময়ে হার্ট অ্যাটাক থেকে আত্মরক্ষার জন্য তাদের প্রতি আপনার বিশেষ পরামর্শ কি জি জি ধন্যবাদ আমার একটু প্ল্যান ছিল যে আমি এই নিয়ে একটু আলোচনা করব। আসলে সুস্থটা হচ্ছে কত বড় আল্লাহ তালার নিয়মত না আমরা যারা অসুস্থ না হই অসুস্থ না হওয়া পর্যন্ত কখনও রিয়েলাইজ করা যাবে না তো অসুস্থ হওয়ার জন্য আমাদের ইচ্ছে নেই আল্লাহ তালা আমাদের সুস্থ রাখুক সেটা আমরা কামনা করি যদি আমরা সুস্থ থাকতে চাই তাহলে আমাদের কিছু নিয়ম নীতি চলতে হবে নিয়ম নীতি মেনে
অনেক پیشنট আছে হাইপারটেনসি ওবেসিটি অনেক শরীরের ওজন অনেক বেশি এবং কোলেস্টেরলের মাত্রা অনেক বেশি তাদের ক্ষেত্রে পরামর্শ যে কোনো ভাবে হোক ওষুধের মাধ্যমে হোক হাঁটাচলার মাধ্যমে হোক লাইফস্টাইল অর্থাৎ জীবনযাত্রার পরিবর্তন করে হোক আপনার এই ডায়াবেটিক এই پیشنট এই কোলেস্টেরল এবং ওবেসিটি এই চারটি জিনিসকে আপনার কন্ট্রোল নিয়ে আসা লাগবে যদি সেগুলো আনতে না পারেন তাহলে যে কোনো সময় আপনার হার্ট অ্যাটাকের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে মানে যারা যাদের এই রিস্ক ফ্যাক্টর গুলো আছে তারা অধিকতর সতর্ক থাকবেন যাতে এটার মাধ্যমে তার হার্ট অ্যাটাক কখনো না হয় আর যাদের এই ফ্যাক্টর গুলো নেই তারাও সতর্ক থাকবেন যাতে রিস্ক ফ্যাক্টর গুলো তাদের আরটা হচ্ছে কি যাদের ডায়াবেটিক আছে তাদের কিন্তু হার্ট অ্যাটাকের যে সাইন সিনিয়র সেটা কিন্তু সম্পূর্ণ ভাবে আসে না তো যাদের ডায়াবেটিক তারা যদি বিন্দু মাত্র বুকের ব্যথা মনে করেন তাহলে डेफिनेटলি অবশ্যই ডক্টর সরাপন্ন হবেন যে আমরা যে ব্যথা গুলো বললাম যে সিনডম গুলো বললাম সেই সিনডম গুলো নরমালি হচ্ছে কি ডায়াবেটিক রোগীদের হয় না আর যাদের কিছু নেই যেমন আমাদের মতো যারা আছেন যাদের پیشنট নাই ডায়াবেটিক নাই যারা ওবেস না যারা কোলেস্টেরল হাই না তাদের জন্য পরামর্শ যে এক নাম্বার সিগারেট বন্ধ করতে হবে সিগারেট স্মোকিং সবচেয়ে বেশি রিস্ক হার্ট অ্যাটাকের যে বলা হয়েছে যে 10 টু 20% রিস্ক ইনক্রিজ করে সিগারেট স্মোকিং সো এটাকে আমাকে পরিহার করতে হবে আমার লাইফস্টাইলটা আমাকে মডিফিকেশন করতে হবে আমাকে এক্সারসাইজ করতে হবে এক্সারসাইজ করে আমার লাইভলিটিটা মেইনটেইন করতে হবে স্ট্রেসটা এভয়েড করতে হবে যত খাদ্য অভ্যাসের খাদ্য অভ্যাস এবং হচ্ছে বায়ু দূষণ খাদ্য অভ্যাস স্ট্রেসফুল লাইফ এবং মানসিক চাপ এগুলো থেকে আমাকে মুক্ত থাকতে হবে জি আপনি খুব সুন্দর একটি পরামর্শ দিয়েছেন আশা করি আমাদের দর্শক যারা আছেন এখনো হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হন নাই আশা করি শারীরিক পরামর্শগুলোর মাধ্যমে আপনার পরবর্তী জীবন হার্ট অ্যাটাক মুক্ত থেকে এবং অন্যান্য শারীরিক জটিলতা থেকে সুস্থ থাকতে পারবেন স্যার সর্বশেষে আরেকটি বিষয়ে যদিও আমাদের আজকের আলোচনার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক নয় তারপরেও বিষয়টি একটি আলোচনা না করলেই নয় আমরা সকলেই অবগত আছি এবং দর্শকরাও এই বিষয়টা সম্পর্কে অনেক বেশি কনসার্ন যে বর্তমান সারা বিশ্বে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি আলোড়িত এবং আলোচিত হচ্ছে সেটি হচ্ছে করোনা ভাইরাস চায়না থেকে যা শুরু এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইতোমধ্যেই ছড়িয়ে পড়ে পড়েছে এবং আমাদের প্রতিবেশী দেশেও ইতোমধ্যেই এই করোনা ভাইরাসের আক্রমণ হয়েছে বাংলাদেশে যদিও এখনো ঘোষণা হয়নি তবুও আমরা এই বিষয়টা নিয়ে আতঙ্কিত অবস্থায় আছি স্যার সর্বশেষে যদি আপনি একটু করোনা ভাইরাস সম্পর্কে বিশেষ পরামর্শ এবং তার সতর্কতামূলক কি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত যদি আমাদের দর্শকদেরকে জানাতেন ধন্যবাদ বর্তমানে গতকাল পর্যন্ত হচ্ছে কি 1 লাখের উপর হচ্ছে কি যে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত জনসংখ্যার अमाउंट এবং হচ্ছে কি 3200 জন অলরেডি মৃত্যুবরণ করেছেন সারা ওয়ার্ল্ডে তো প্রতিদিনই নতুন নতুন দেশে সেই করোনা ভাইরাস কিন্তু ছড়িয়ে পড়ছে ছড়িয়ে পড়ছে জি তো আমাদের দেশে আমরা আল্লাহ লাখো কোটি গুণ শুকরিয়া এখনো পর্যন্ত আমাদের দেশে করোনা ভাইরাস ডিটেক্ট হয় নাই বাট যে কোনো সময় আসতে পারে তো সেই করোনা ভাইরাস যদি আমাদের দেশে আসে বা সেই করোনা ভাইরাস থেকে আমরা মুক্তির উপায় কি একটি মাত্র উপায় করোনা ভাইরাস থেকে আসলে যেহেতু পার্সন টু পার্সন অর্থাৎ ব্যক্তি থেকে ব্যক্তি সংক্রমিত হয় আমাদের সব সময় মাথায় রাখতে হবে যে আমাদের মুখে আমাদের হাত সব সময় সাবান দিয়ে দৌত করা আমাদের মুখগুলো সাবান দিয়ে দৌত করা যারা মুসলিম তাদের নিয়ম হচ্ছে পাঁচ অক্ত উজু করে নামাজ পড়া পাঁচ অক্ত উজুর মধ্যে দিয়ে কিন্তু আমাদের হাতের ময়লা এবং জীবাণুর কিন্তু সংক্রমণ অনেক কমে যায় নাম্বার এক আর যারা সংক্রমণিত বা যাদের জ্বর সর্দি কাশি বাট করোনা ভাইরাস না তাদেরকে উচিত একটু আইসোলেটেড রাখা অর্থাৎ যার সর্দি কাশি জ্বর তাদের উচিত অন্য কারো সংস্পর্শে না যাওয়া এবং যারা যাদের জ্বর সর্দি কাশি নেই তাদের উচিত যারা জ্বর সর্দি কাশি আছে তাদের সংস্পর্শে না আসা এবং যতটুকু সম্ভব মাস্ক ইউজ করা যদিও আমাদের দেশে যে মাস্ক সেগুলো হচ্ছে কি জীবাণুমুক্ত কিনা আমরা অতটুকু ক্লিয়ার না যে রিয়েল যে মাস্ক এম থ্রি সে মাস্কটা পাওয়া যায় না তারপরেও আমাদের উচিত মাস্কটা যতটুকু সম্ভব ইউজ করা जी आशा करी दर्शक अपना आज के आलोचना के अनेक उपकृत होनाके अनेक अनेक धन्यवाद विशेषकर हार्ट एटैक और तर परवर्ती करणीय और एखान के आत्मरक्षामूलक जो गुरुतवपूर्ण आलोचना आनी दिए आपके अनेक धन्यवाद सुप्रिय दर्शक आशा करी हमारे आज के आलोचना के उपकृत हो सर खूब ही गुरुतवपूर्ण परामर्श दिए हार्ट एटैक और तरह परवर्ती करणीय विषय और सर्वशेष करना भाइर सम्पर्के संक्षिप्त जो सतर्कतामूलक व्यवस्था आशा करी आलोचनागुलो हो उपकृत होवर्ती সময়ে হার্টের অন্যান্য যে আর ডিজিজগুলো রয়েছে সেগুলো সম্পর্কেও আলোচনা করব ইনশাল্লাহ আপনারা আমাদের সঙ্গেই থাকবেন এবং পরবর্তী পর্বে দেখা হবে ভিন্ন কোনো বিষয়ে ভিন্ন কোনো সময়ে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম